சிறைக்கு பின்னால் இப்ப வந்து மணிரத்னம் கமல்ஹாசன் பாலகுமாரன் மூணு பேரும் பாம்பே போனது வேற கதை பண்ணுறதுக்கு அதாவது நாங்கள் எல்லாருமே என்னப்போம் சிட்டிக்குள்ளே நம்ம நம்ம தொழில் மட்டாசிலே நடக்குது எங்களுக்கு இங்கே இருந்தால் அது கொஞ்சம் பிரபல்யம் ஆகிட்டோம்னா அப்பப்போ அப்பப்போ வந்து கா வாசலில் நின்று ரெண்டு பேரும் சான்ஸ் கேட்டு இருப்பாங்க நடிகர்கிட்டையும் வர்றது உண்டு எந்த மாதிரி எழுத்தாளங்கிட்டையும் வந்து உண்டு டைரக்டர் வீட்டுக்கு எப்போ பார்த்தாலும் பத்து பேர் வந்து நிற்பாங்க சிக்கலோ மேலே ஊடகங்கள் பத்திரிக்கைக்காரங்க வந்து நிற்பாங்க கொஞ்சம் ஸ்டார் ஆகிட்டால் போதும் அவ்வளோதான் அது மாதிரி என் வாழ்க்கையிலையும் நான் பார்த்துக்க நான் ஸ்டார் இல்லை நான் சேர்ந்த பீம்சிக்கிட்டையோ ஒழுது மதுரை திருமாலைக்கிட்டோ ஒழு தேவர் பீம்சியில் நான் ஒர்க் பண்ணுறேன் இல்லை அப்போ கதை பண்ணணுன்னா என்ன செய்யுது இங்கே இருந்தால் அப்பப்போ அலி சார் உங்களை பார்க்க வர வந்திருக்கார் இவர் வந்திருக்காங்க போது கதை கேட்குறது தேவதை அதுக்காக என்ன பண்ணுவார் இந்த கதை மட்டும் உருவாக்குறதுக்கு நாற்பத்தஞ்சு நாள் குற்றாலம் போயிடுவார் நாற்பத்தஞ்சு நாள் அங்கே தான் போய் வேறு எங்கேயும் குற்றாலம் சீசனில் தேவரை குற்றாலத்தில் தான் பார்க்கணும் வேறு எங்கேயும் பார்க்க நாற்பத்தஞ்சு நாள் குற்றாலத்தில் இங்கே வந்து டே தூயவா டிஃபன் என்னடா சாப்பிடணும் அப்படின்பாரு நாங்கள் சொல்ல மாட்டோம் ஏன்னா அவருக்கு பணத்தை நிறைய வாரி கொடுப்பார் யார் தேவரண்ணே டிஃபன் விஷயத்தில் ஏதாவது சொன்னால் பொங்கடா பீ தின்ட்டுவாங்கடா பார் தப்பான அது அவர் அவருக்கு பழக்கப்பட்ட வார்த்தை நம்ம என்ன பண்ணுறது கதை வரலைன்னா சீன் வரலைன்னா அப்படி சொல்கிற போகடா டிஃபன் வந்திருக்குன்னு சொன்னால் வரல வேண்டியது போடா போய் பீதி நின்று வாங்கடா பாரு தப்பாக அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுக்காக நாங்கள் டேய் தூயமாக இனிமேல் தூய என்னத்தையும் அவனை ரொம்ப செல்ல பிள்ள மாதிரி வச்சுக்குவேன் என்னென்னா டிஃபன் சாயந்தரம் வேணும் பாரு ஆனால் நீங்கள் சொன்னபடி செய்ய சரியப்பா எல்லாருக்கும் ஆளுக்கு ஒரு தோசைப்பா ஒம்பது பேருக்கு சேர்த்தானா தூய சேர்த்தானே ஆனால் என்னப்பா இதில் போய் கஞ்சை தரேன் ஒரு வடை சேர்த்து வாங்கிட்டு வாங்க சொல்கிறது அவர் தான் கஞ்சத்தரம் சொல்கிறது தான் அவர் தான் ஆனால் இதில் என்னப்பா கஞ்சத்தரம் ஒரு வடை சேர்த்து வாங்கிட்டு வாடா என்ன தூய்மையா சரி நீ சாப்பிட்ருவோம் அப்படின்னா நாங்கள் எங்களுக்கெல்லாம் சிரிப்பு தாங்க முடியாது சிரிச்சுட்டு அவரை நீக்கிற பண்ண வந்துச்சு அவர் வந்தோடனே போய் எல்லாம் சாப்பிட்டு வாங்கப்பா அப்படின்னு பாரு அது சொல்லும்போது ஒரு காமெடி இருந்தது எல்லாம் போய் சாப்பிட்டு வாங்கப்பா அப்படிங்கும் போது மாப்பிள்ளை அங்கே இருப்பார்ல மருமே போங்கப்பா போய் எல்லாம் பீதின்ட்டு வாங்க மாப்பிள்ளை நீங்கள் அவர் வீட்டில் போய் சாப்பிடணுங்க அதுக்கு அந்த ஜோர்லேயே சொன்ன என்ன ஆகும் போங்கடா போய் எல்லாம் பீதின்ட்டு வாங்கடா அந்த மாப்பிள்ளை நீங்கள் இப்போ எல்லோரும் பஸ் அவுட்டாக சிரித்தா அவரும் ஐயோ தப்பாக சொல்லிட்டுப்பா வீட்டில் போய் சாப்பிட்டு வாங்கிறதுக்கு அப்படி சடனாக சொல்லிட்டார் மாப்பிள்ளைனா வெளியில் வந்து வெடி சிறப்பு எதுவும் சொல்ல இப்படியெல்லாம் சிக்கனம் பண்ணக்கூடியவர் சாப்பாட்டில் மட்டும்தான் மற்றபடி பணத்தை வாரி இறைப்பார் அதெல்லாம் உங்களுக்கு நிறைய சொல்லிட்டேன் இவர் என்ன செய்வார் கதை பண்ணுறதுக்கு குற்றாலம் கூப்பிட்டுட்டு போவார் நாங்கள் அஞ்சாறு பேரை சேர்த்து கொண்டு போய் குற்றாலத்தில் நாற்பத்தஞ்சு நாளைக்கு அங்கே போய் அங்கே தான் கதையே உருவாகும் காலையில் எந்திரிச்சா குளிக்க வேண்டியது அப்படியே வர வேண்டியது டிஃபன் சாப்பிட வேண்டியது அசம்பிளி கூடியிருந்தோம் ஒரு பேலஸ் அங்கே இருக்குது கேரள பேலஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது கொச்சின் பேலஸ்ன்னு குற்றாலத்தில் அங்கே தான் ரூம் போடுவார் இப்போ அந்த இடம் போகிறோம் எங்களுக்கு தான் அங்கே உட்காந்துட்டு எல்லோரும் இப்போ டிஸ்கஷனில் ஒம்பது பத்து மணிக்கெலாம் டிஃபன் சாப்பிட்டு அதுக்குள்ளே உட்காந்துருவோம் சொல்லுங்கடா கதையே இன்னும் வெத்தலை போட்டுக்கிட்டே இருப்பார் ஆனாலுக்கு ஒரு கதை மூல கதைகளை சொல்லணும் அது எந்த கதை நல்லாயிருக்கோ அதை இங்கே வந்து டெவலப் பண்ணிக்கிறோம் கதை பிடிக்கிறதுக்கு குற்றாலம் போவோம் எப்படி மீன் பிடிக்கிறதுக்கு ஏரிக்கு போகிறாங்களோ கடலுக்கு போகிறாங்களோ அது மாதிரி கதையாசிரியர்கள் அதை குறிப்பாக சிலருங்க நம் தேவர் கதை பிடிக்கிறதுக்கு குற்றாலம் போவார் போய் பிடிச்சிட்டு வந்து ரெண்டு கதை ஓகே ஆகிட்டோம் அப்படி உருவானது தான் ஆட்டுக்கார ஆளுமையில் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் குற்றாலத்து கதை நான் சொன்னாலும் அதை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அங்கே தான் போய் ரெண்டு கதை பண்ணிவிட்டு வந்துடும் அந்த ரெண்டு கதை அந்த வருஷத்துக்கு சரியாக போயிடும் இது தான் அவருடைய அந்த ரெண்டு கதை என்னென்னா அது சொல்ல வந்து என்ன இங்கே ஒரு இட்லி திம்பமாக ஒரு வட திம்பமாக போகிறது அங்கே போனால் கான்ட்ராக்ட் கொட்டுருவார் ஒரு வேலைக்கு சாப்பாடு கொடு புத்தம் நாலு வேலை சாப்பாடு காலை மதியம் ஈவினிங் டிஃபன் நைட்டு இந்த நாலு வேலைக்கு என்ன ஆனு கான்ட்ராக்ட் கொட்டுருவார் அவன் இவ்வளோத்த இவ்வளோத்த ஆயிரம்னு மொத்தமாக கொடுத்துருவார் கொடுத்தா கறி வகையில் நாலு வரும் மீன் வகையில் நாலு வரும் இங்கே இங்கே சாப்பிடாதெல்லாம் நாங்கள் குற்றாலம் சொல்கிறது சாப்பிட்ருவோம் இங்கே ஒரு வடை தானே ஒரு 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 தோசை தானே அங்கே வச்சு வைப்பா மீன் வைப்பா சாப்பிடுங்க நல்லா இருக்கும் நல்லா இருக்கும்பா ஒரு தேவர் தான் இங்கே கான்டாக்ட் அனுப்பார் சாப்பிட்டு நம்மளால் நம்மளாது அப்படி என்னடா குறையிருந்தால் சொல்லுங்கடா ஏதாவது வைக்க தப்பண்ணான்னு அவனை கொண்டு விடுவேன் நம்ம
என்னை மாதிரி வயிறு சேர்த்தவங்களுக்கு ரெண்டு இட்லி போதும் அது வேறு வச்சு சாப்பிட்றவங்க அங்கே போனால் அங்கேருந்து வரும்போது சும்மா ஜம்முன்னு வரலாம் அப்படி ஒரு சாப்பிட்டு போட்டு அங்கே அசத்திடுவார் இங்கேலாம் ஒரு இட்லி ஒரு இதுதான் எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்கிறேன்னா இது மாதிரி தான் தேவர் இறந்ததுக்கு பிறகு நாங்கள் கதை தேடி பெங்களூருக்கு போனோம் ஒரு குழு போகணும் எதுக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டேன் இங்கே வீ ஆஃபீஸில் இருந்து கதை பண்ணால் பத்திரிக்கை சான்ஸ் கேட்டு வரவங்க வந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க நம்ம யாரும் அலட்சியப்படுத்த முடியாது ஏன்னா நாமளும் அப்படி தானே வந்தோம் அதனால் ஒரு தனியாக ஒரு இடத்துல போயிருந்தால் கதை டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் பண்ணிட்டு வர்றதுக்கு ஒரு சான்ஸ் வேறு என்ன அங்கே போய் இப்போ வெளியூர் போய் கதை பண்ணுறதுக்கு இதாங்க அப்படி எப்படி குற்றாலத்துக்கு விரும்பினா அது மாதிரி மா தேவர் இல்லாதப்போ மாப்பிள்ளைங்களெல்லாம் கூப்பிட்டுட்டு பெங்களூர் போனார் அங்கே போய் பதினஞ்சு நாள் இருந்து கதை வரல அப்புறம் தான் வந்து ஃபைமே ஆரம்பிக்கிற கதையை என்னான்னு சொல்லி அதுதான் அஞ்சாவது நெஞ்சங்கள்னு கடைசி நேரத்தில் ரொம்பலாம் காலி பண்ண போகிறோம் பதினஞ்சு நாள் வந்து கதை கிடைக்கல அப்போ நான் சொன்ன பிறகு அந்த கதையை சொல்லி டெவலப் பண்ணிட்டேன் அப்பாடான்னு பா ஒரு கதையோட இங்கே வந்தால் அது சூப்பர் டூப்பர் ஹிட்டாச்சு இப்படி வெளியூரில் போகிறது சிந்தனையாளர்களுக்கு ஒரு ஹெல்ப்பாக இருக்கும் அதுக்கு தான் போகிறது அது மாதிரி தான் மணிரத்னம் மும்பைக்கு போனது அங்கே போய் இருந்தால் ஃபீஸ் பண்ண முடியும் யாரும் தேடி வரணும் தேடி வந்தால் கூட இங்கே உள்ள இங்கே தொழிலுக்கு தானே தேடி வர்றாங்க இங்கேயும் இருந்தால் அணைய என்னை கவனிச்சுக்கோங்கண்ணே நான் இப்போ பத்து வருஷமாக வேலை இல்லாமல் இருக்குன்னு ஒரு நடிகை வந்து நினைப்பான் ஏன் 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 வந்து என்ன சொல்ல முடியும் எல்லாரும் மேலே இறக்க சேர்ந்து கிடையாது அவர் இப்போ பரபரப்பாக இருக்கார் தொழில் ரீதியில் அப்புறம் நாலு பேர் வரத்த செய்வாங்க அப்படி பரபரப்பாக தொழில் ரீதியில் இருக்கவங்கெல்லாம் தன்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருக்கணும் கதைங்கிறது சாதாரணம் இல்லையா ஒரு படம் எடுத்து ரிலீஸ் ஆனால் என்ன தான் நம்ம ராத்திரி போல் உழைச்சாலும் கடைசியில் இதான் படமா இவெல்லாம் ஏன் ஏன் வந்தான்ட்டு போயிடுவான் ஒன்றும் இல்லை ஆண்டுக்காரர் மேலே சில்வச்சி பள்ளி போயிட்டுருக்கு ஒருத்தன் படம் பார்த்து ஏன் வந்து நே என்ன என்னடா என்ன இதெல்லாம் ஒரு படமாக நேன்ட்டு போயிட்டான் அது சில்வச்சி பிள்ளை ஓடிக்கிட்டு இருக்கியா இப்படி எல்லா படத்துக்கும் இது உண்டு ஹத்தி மாதிரி சாத்திக்கு உண்டு பாசமல் ஒரு அண்ணன் நடித்தார் சிவாஜி அதுக்கு உண்டு ஏய் அழுக வச்சுக்கிட்டே இருக்காது அவர் படமாக இதெல்லாம் அவையே அடுத்துட்டு போயிட்டான் இப்படி குறை சொல்கிறவங்க எப்போதும் ஒரு பத்து பர்சன்ட் இருக்குது இருக்கத்தான் செல்கிறா இருக்கத்தான் செய்யும் அது கடைசி காலத்தில் அது மண்டையில் உள்ள வியாதி மாதிரி ஆனால் படம் சூப்பர் டூப்பராக ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் அது மாதிரி என்ன கஷ்டப்பட்டு நம்ம கதை கதை பண்ணாலும் குறை சொல்லிடுறாங்க ஒரு நிமிஷத்தில் அது அவங்களுக்குள்ளே சுதந்திரம் அதெல்லாம் மீறி நம்ம இட்டு கொடுக்கணுங்கிறது தான் வெளியூரில் போய் உட்காந்து கதை பண்ணுறது அதுக்காக நான் சொல்லுவேன் இப்படி போனவங்க தான் நம்ம கமலஹாசனும் பாலகுமாரனும் மணிரத்னும் போய் பாம்பேயில் உட்காந்து மண்டையை உடச்சிருப்பாங்க அதெல்லாம் நம்மகிட்ட சொல்ல மாட்டாங்கள்ல ஏதோ ஒரு கதையை பாலகுமாரன் சொல்லுவார் அவர் சொல்லிவிட்டு அவரே பார்த்துட்டு இப்படி இருப்பார் ஒரு கண்ணு பெருசு பல்லு வேறு மெடியில் நீண்டுகிட்டு இருக்கேன் அவர் பேசாமல் மணிரத்தன் சரி நின்றுருப்பார் இவர் கமலஹாசன் பார் எல்லாம் ஹாலிவுட்லேயே சுற்றி விட்டுருக்கோம் அவர் மைண்டு பூரா எல்லாம் கா ஹாலிவுட்டில் வந்து ப விஷ விஷயங்களை தோண்டுவார் எனக்கு தெரிய வர பற்றி அப்படி எடுத்து சரியாக வரல வரலைங்கும் போது தான் தேவர் மகன் கதையே அவர் ஓகே பண்ணி அப்படி எடுத்து என்ன நாட்டு நாட்டு பொறுத்த கதை அவருக்கு எங்கே தெரிய போகுது பாவம் யாருக்கு கமலஹாசனுக்கு எத்தனை நாட்டு பொறுத்த கதை கொடுத்துட்டார் அடியேன்னு சொன்னதுனால தான் தேவர் மகன் கதையை எடுத்தார் அதுக்கப்புறம் எங்கே எடுக்க சொல்லி எடுக்க முடியல அதுக்கு முன்னாடி எடுத்தாரானா இல்லையே நாட்டு பொறுத்த கதை அவருக்கு தெரியாது அவர் பூரா ஹாலிவுட்டில் இருந்தது என் கதையை எடுப்பார் எடுத்து அதை நம்ம நாட்டுக்கு தெரிந்தபடி டெவலப் பண்ணுவார் அவர் இப்படி பல பேர் அந்த மாதிரி வெளி உலகத்தில் போய் உட்காந்து இருந்து கதை பண்ணிட்டு வந்த பழக்கம் அந்த அடிப்படையில் தான் நம்ம கமலஹாசன் மணிரத்னம் போய் இருந்து பல கதைகளை டிஸ்கஸ் பண்ணி பார்த்துக்கா எதுவும் ஒர்க் அவுட் ஆகும் போது இதோ நான் கதை தருகிறேன்னு கெடியார் தூத்திட்டு போயிட்டார் என்னென்ன கெடியார் என்ன ஆச்சுன்னா காஸ்ட்லி அவர் மனைவி கூட புரிஞ்சிருந்துருவாரா கிடையாதா அப்படி ஒரு கடிகாரம் அவன் கமலாசன் பாலகுமாரன் சொல்லி பதறிட்டாரா இப்போ கதை எங்கேருந்து வருது பாருங்கள் அங்கேருந்து வருது ஒரு கடிகாரம் போக இது ரெஸ்பான்ஸு நாங்கள் இல்லை சார் நீங்கள் தான் பண்ணிக்கணும்னு ஹோட்டல் அட்வைஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் வரதா பாய்கிட்ட போங்க அவர் இப்படி வரதா பாய்க்கு கடிகாரத்துக்கு என்ன சம்மந்தம்னா அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு பூரா நிர்வாகம் சொல்லி முடிக்குது அங்கே போனால் அவரை மனைவி சொல்லி முடிக்குது எப்படிலாம் கதை இப்படி தான் எங்களுக்கு கதை உண்மை ஒரு சின்ன திருட்டு கிடச்சா போதும் நாங்கள் டெவலப் பண்ணிக்கிறோம் கொஞ்சம் சின்ன திருட்டு கிடச்சா போதும் சிந்தனையாளனுக்கு ஒரு ஸ்பார்க் வரும் ஒரு உண்மை வரும் அதுலேருந்து நாங்கள் அதை விரிவுபடுத்திக்கிறோம் அப்படி தான் நான் வாழ்க்கையில் கிட்டத்தட்ட கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது கதை எழுதுனேன்னா எங்கேயாவது ஒ
அந்த படத்தை கொண்டு வந்ததுக்கு நாங்கள் வெளியூர் போனதுக்கு இதுதான் காரணம் அப்படி போனதுனால தான் எங்களுக்கு அவருக்கு அந்த நாயகன் கிடச்சது எங்களுக்கு இந்த அனுபவம் நிறையா உண்டு அப்படி போனதுனால கிடச்சது இன்றைக்கும் அந்த படத்தை நம்ம எல்லோரும் மறக்க முடியாமல் இருக்கோம்ல அதனால் இந்த படம் பெரிய கிட்டாக இருக்குது அவர் ஒரு ஆள் தான் காரணம் நடிப்புக்கு கமல்ஹாசன் காரணம் மற்றெல்லாம் உங்களுக்கு நான் சொல்லிட்டேன் ஆகவே இங்கேருந்து போனது கதை பண்ணுறதுக்கு இவங்க ஒன்றும் சிஏடி இல்லை இல்லை த பறி கொடுக்குற ஏமாளிகளும் இல்லை கதைக்கு வர ஒரு காரணம் வேணும்ல அப்படி ஒன்று வந்தது அப்படி வந்து போட்டுக்கிட்டு கடிகாரமே கை கடிகாரமே கதையை கொடுத்து விட்டது இதுதான் நாயகன் சிறைக்கு பின்னால்